மனிதனின் இரத்த சுழற்சி மண்டலம் உடலோட ஒரு இடத்துல வந்து இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் கடத்துவதற்கு வந்து இரத்த சுற்று அமைப்புகள் வந்து தோன்றுச்சு நம்ம உடலில் வந்து இரத்த சுற்று மண்டலத்தில் வந்துட்டு இதயம் தமணிகள் சிறைகள் தந்துகள் அப்படின்ற இரத்த குழாய்களும் இரத்தம் அப்படின்ற திரவத்துசும் நினநீரும் இருக்குது வில்லியம் ஹார்வி வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்து ஆங்கிலேய மருத்துவர் வந்து வில்லியம் ஹார்வி அவர் வந்து மனிதனில் வந்துட்டு இரத்த சுழற்சி வந்து கண்டுபிடிச்சார் அது வரைக்கும் நம்முடைய உடல் முழுவதும் வந்து இரத்தத்தால் தான் நிரப்பப்பட்டது அப்படின்ற அது வந்து நிலையானது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இரத்த சுழற்சியை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா வில்லியம் ஹார்வி சரியா வில்லியம் ஹார்வி வந்துட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்தார் ஆங்கிலேய மருத்துவர் இவர் வில்லியம் ஹார்வி முதன் முதல்ல இரத்த சுழற்சியையும் இரத்தத்தோட பண்புகளையும் இதய செயல்கள் பற்றியும் விளக்கினவர் இவர் இதயம் இதயம் வந்து மனித இதயம் ஒரு உள்ளீடற்ற தசைநார அமைப்புடைய உறுப்பு இது சற்று தலைகீழ் கூம்பு வடிவம் உள்ளது தலைகீழ் கூம்பு வடிவம் உள்ளதுதான் இதயம் பிரமிட் வடிவம் உள்ளது இதயத்தை வந்து சுற்றிலும் ரெண்டு அடுக்கு படலமாகிய பெரிகார்டு உரை இருக்குது இதயத்தோட பெரிகார்டியல் உரைகளுக்கு இடையில் வந்து பெரிகார்டியல் திரவம் வந்து நிரம்பி இருக்குது இதயம் வந்து சில சிறப்பு பண்புகளை கொண்டு கார்டியாக் திசைனால ஒரு தசைனால உருவாக்கப்பட்டுச்சு நான்கு அறைகளை கொண்டிருக்குது அது வந்து வலது ஏற்றியும் இடது ஏற்றியும் வலது வென்றிக்கள் இடது வென்றிக்கள் வளப்புற இதயமானது வந்து உடலில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தை வந்து பெற்று வெளியேற்றுகிறது இடப்புற இதயம் வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்தத்தை பெற்று உடல் முழுவதும் செலுத்துது ஆரிக்கல்கள் பார்த்தோன்னா இதயத்தோட மெல்லிய தசையிலான தசையாலான மேல் அறைகள் வந்து ஆரிக்கல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வலது ஆரிக்கலும் இடது ஆரிக்கலுக்கும் இடையில் ஆரிக்குலர் தடுப்பு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஆரிக்கல்கள் வந்து இரத்தத்தை வந்து பெறக்கூடிய அறைகளாக இருக்குது கீழ்பெருஞ்சுரை மேல் பெருஞ்சுரை மூலமாக உடல்லேருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தம் முழுவதும் வந்துட்டு வலது ஆரிக்கல் வந்து பெறுது நான்கு நுரையீரல் சிறைகளோட மூலமாக நிற நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்தத்தை வந்து இடது ஆரிக்கல் பெறுது வென்ட்ரிக்கல்கள் இதயத்தோட தடித்த தசையாலான கீழறைகள் வந்து வென்ட்ரிக்கல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வலது வென்ட்ரிக்கலுக்கும் இடது வென்ட்ரிக்கலுக்கும் இடையில் வென்ட்ரிக்குலர் தடுப்பு சூழல் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது வென்ட்ரிக்குல்கள் வந்துட்டு இதயத்திலேருந்து இரத்தத்தை வந்து வெளி செலுத்துற வெளி வெயிலில் செலுத்துகிற பணியை வந்து மேற்கொள்ளுது வலது வென்ட்ரிக்கல் வந்து வலது ஆரிக்கல்லேருந்து ஆக்சிஜனேற்று ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை வந்து பெற்று நுரையீரல் தமணி மூலமாக நுரையீரலுக்குள்ளே செலுத்துது இடது வென்ட்ரிக்கல் வந்து இடது ஆரிக்கல்லேருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை வந்து பெற்று பெருந்தமணிக்குள்ளே செலுத்துது பின் அப்புறம் வந்து கிளைகள் மூலமாக உடலோட பல பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தம் வந்து செலுத்தப்படுது இப்போ இதான் வந்து இது மனித இதயம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு மேற்பெருஞ்சுரை நுரையீரல் தமணி வந்து இந்த சைடு ரைட் சைடு இந்த சைடு இருக்குது அப்புறம் இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து வலது ஏற்றியம் இது வந்து மூவிதல் வாழ்வு வலது வென்றிக்கள் அப்புறம் கீழ்பெருஞ்சுரை இந்த சைடு பார்த்தோன்னா பெருந்தமணி இருக்குது அதுக்கு கீழே நுரையீரல் தமணி அப்புறம் நுரையீரல் சிறை இடது ஏற்றியம் பிரேச்சந்திர வாழ்வு இருக்குது அப்புறம் மிற்றல் வாழ்வு இடது வென்றிக்கள் இதய தசை அடுத்தது இதே தசைகள் வலது ஆரிக்களுக்கும் வலது வென்ட்ரிக்களுக்கும் இடையில் வந்து வலது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை அமைஞ்சிருக்குது இது இடது ஆரிக்களுக்கும் இடது வென்ட்ரிக்களுக்கு இடையில் இடது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை இருக்குது இதய வாழ்வுகள் வலது ஆரிக்கல் வந்து ஒரு பெரிய ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலார் துளை வழியாக வலது வென்ட்ரிக்குலை வந்து திறக்குது இந்த துளை வந்து வென்ட்ரிக்குலை வந்துட்டு நோக்கி அமைஞ்சிருக்குது மூவிதல் வாழ்வுனால் பாதுகாக்கப்படுது இது வந்து இரத்தம் வந்து வலது ஆரிக்கல்லேருந்து வலது வென்ட்ரிக்கல்களுக்கு செல்வதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துது இரத்தம் வந்து பின்னோக்கி செல்வதை வந்து தடுக்குது இடது ஆரிக்கல் வந்து பெரிய ஒரு ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலா துளை வழியாக வந்து இடது வென்ட்ரிக்குலோடு தொடர்பு கொண்டிருக்குது இந்த துளை வந்து வென்ட்ரிக்குலை வந்து நோ நோக்கி அமைந்துள்ள ஈறுதல் வாழ்வுனால் பாதுகாக்கப்படுது இந்த வாழ்வு வந்து மிற்றல் வாழ்வு இந்த ஈறுதல் வாழ்வு வந்து மிற்றல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது இரத்தம் வந்து இடது ஆரிக்கல்லேருந்து இடது வென்ட்ரிக்கலுக்கு செல்வதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி இரத்தம் வந்து பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்குது வலது வென்ட்ரிக்கல் ஒரு தொலையின் வாழிய வழியாக நுரையீரல் தமணியுடைய தொடர்பு கொண்டிருக்குது இந்த துளை வந்து பிறை வடிவ பல்மனரி வாழ்வு வாழ்வுனால் வந்து பாதுகாக்கப்படுது இது வந்து இரத்தம் வலது வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து நுரையீரல் தமணிக்கு செல்வதை ஒழுங்குபடுத்தி இரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்குது இடது வென்ட்ரிக்கல் வந்து ஒரு துளையின் வழியாக வந்து பெருந்தமணியோட தொடர்பு கொண்டிருக்குது இந்த துளை வந்து பிறை வடிவ பெருந்தமணி வாழ்வுனால் பாதுகாக்கப்படுது இது வந்து இரத்தம் வந்து இடது வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து பெருந்தமணிக்கு செல்வதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி இரத்தம் வந்து பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்குது இதயம் செயல்படுற
ரத்தத்தை வந்து பெறும்போது ஆரிக்கல் விரிவடைது இதுக்கு வந்து ஆரிக்குலர் டயஸ்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வெண்ட்ரிக்கிளில் இருந்து நுரையீரல் தமனிக்குள்ளோ தம் மகா தமனிக்குள்ளோ வந்து ரத்தம் செல்லும்போது இதயம் வந்து சுருங்குது இதற்கு வந்து வெண்ட்ரிக்குலர் சிஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஆரிக்கல்கள் வந்து சுருங்கும் போது ஈரிதல் மூவிதல் வாழ்வுகள் வழியாக வந்து ரத்தம் அதோட அதோதோட தம் வெண்ட்ரிக்கல்களுக்கு அனுப்பப்படுது அப்படிதான் இதே துடிப்பு வெண்ட்ரிக்கல்களோட சுருக்கத்தின் போது வந்து ஆறு கிலோ வெண்ட்ரிக்குலர் வால்வு மூடுறதுனால லப் அப்படின்ற ஒளியும் வெண்ட்ரிக்கல்களோட விரிவின் போது டப் அப்படின்ற ஒளியும் தோன்றுது ஒரு மனிதனோட சராசரி இதே துடிப்பு பார்த்தோன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுவத்தி ரெண்டு துடிப்பு இதே துடிப்பு வந்து அதோட தசைகளோட உள்ளார்ந்த சக்தியினால் தொடங்கப்பட்டு சிறப்பு தசைனால் கற்றைனால் நடைபெறுது இரத்த குழாய்கள் அடுத்தது தமணிகள் தந்துகிகள் சிறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையான இரத்த குழாய்கள் இருக்குது தமணிகள்னு பார்த்தோன்னா இதயத்திலேருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தத்தை வந்து எடுத்து செல்கிறது தான் தமணி ஆனால் வந்து இதுக்கு வந்து விதிவிலக்காக நுரையீரல் தமணி மட்டும் சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கப்படுறதுக்காக இதயத்திலேருந்து நுரையீரல்களுக்கு எடுத்து செல்லும் பெருந்தமணி பார்த்தோன்னா சிறுதமணிகளாக பிரிக்கின்றன அவ்வாவ் அது வந்து மேலும் ஆற்றுகள்கள் என்னும் மெல்லிய நுண்தமணிகளாக பிரியுது இன்னும் வந்து மெல்லிய சிறிய மெட்டா ஆற்றுகள்களாக மறுபடியும் பிரியுது இன்னும் வந்து தந்தைகளாக பிரியுது இப்போ வந்து பெருந்தமணி வந்து எப்படியெல்லாம் பிரியுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் தந்தைகள் வரைக்கும் தமணியிலேருந்து தந்தைகள் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு அடுத்து தந்தைகள் தந்தைகள்ன்றது சிறிய இரத்த குழாய்கள் தந்தைகள் வந்து திசுக்களை சுற்றி வலை போன பின்னி படர்ந்து திசுக்களுக்கு இரத்தத்தில் இருந்து பொருள்களை வந்து வழங்குது அவ்வளோதான் அடுத்த சிறைகள் சிறைகள் பார்த்தோம்னா தந்தைகள் வந்து மீண்டும் இணைந்து வெண் வெண்ணியூல்களாக மாறி நுண் சிறைகள்னு சொல்கிறோம் அந்த வெண்ணியூல்கள் தான் நுண் சிறைகள் அதுவாக மாறி திசுக்கள்லேருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தை எடுத்து வருது வெண்ணியூல்கள் என்னப்படுது அந்த நுண் சிறைகள் அது வந்து இணைந்து சிறைகளாக மாறுது சிறைகள் வந்து மேலும் கீழ்பெருஞ்சிரையாகவும் மேற்பெருஞ்சிரையாகவும் மாறி இரத்தத்தை வந்து சேகரித்து இதயத்துக்குள்ளே சேர்க்குது நுரையீரல் சிறைகளை வந்து தவிர மிச்ச எல்லா சிறைகளும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை தான் வந்துட்டு எடுத்து செல்லுது ரத்தம் பார்த்தோன்னா உடலோட பெரும்பான்மையான பணிகள் எல்லாவற்றையும் ரத்தம் வந்து முக்கிய பங்காக இருக்குது ரத்தம் திருவநிலையில் உள்ள இணைப்பு திசுவாக இருக்குது திருவநிலையில் ஒரு இணைப்பு திசு அப்படின்னா அது ரத்தம் தான் ரத்தத்தில் பிளாஸ்மா அப்படின்ற ஒரு திரவ பகுதியும் செல்களும் இருக்குது பிளாஸ்மான்றது பார்த்தோன்னா ரத்தத்தில் உள்ள திரவ பொருளான பிளாஸ்மா வந்து நீர் கனிம கரிம ஆக்கக்கூறுகளை வச்சுருக்குது நீர் கனிம கரிம ஆக்கக்கூறுகளை வச்சுருக்குது பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது வந்து பிளாஸ்மாவோட முக்கிய கரிம கூறு அதில் வந்துட்டு குளோபுலின் நோய் எதிர்பாற்றலுக்கு முக்கியமானதாக இருக்குது இதில் வந்து குளோபுலின் வந்து நோய் எதிர்பாற்றலுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ரத்த முறைதலில் ஃபைப்ரனோஜின் முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஆல்பமின் வந்து நீர் சமநிலையை சீராக்குது இரத்த செல்கள் பார்த்தோம்னா மூணு வகையான இரத்த செல்கள் வந்து பிளாஸ்மாவில் இருக்குது அது வந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இரத்த தட்டு செல்கள் இரத்த சிவப்பணுக்கள் பார்த்தோம்னா எரிதிரோசைட்ஸு இது வட்ட வடிவம் கொன்று வட்ட வடிவமாக இருக்கும் இரத்த சிவப்பணுக்கள் ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருக்குன்னா உட்குழிந்த தட்டு வடிவ செல்களாக இருக்கும் முதல்ல என்ன தட்டு வடிவ செல்கள் உட்குழிந்த தட்டு வடிவ செல்களாக இருக்கும் முதல்ல உருவாகிறப்ப உட்கருவோடு தான் இருக்கும் முதிர்ந்த செல்கள் சிவப்பணுக்கள் வந்துட்டு இரத்த உட்கரு வந்து இல்லாமல் இழந்துடும் உட்கருவை சரியா அப்போ வந்து சிவப்பணம்னு பார்த்தோன்னா அதை உட்கரு அற்றுறது தான் சொல்லுவோம் நம்ம ரத்தத்திற்கு வந்து சிறப்பு நிறத்தை கொடுக்குறது தான் அந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் ஹியூமோக்ளோபின் வந்து அப்படின்னு ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற சொல்கிற சுவாச நிறமி வந்து ஆக்சிஜன் இது வந்து அதிக நாட்ட முடியாது இது வந்து சுவாச வாயுக்களை எடுத்து செல்கிறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் லியூக்கோசைட்டுகள் இது பார்த்தோன்னா தெளிவான உட்கருவை கொண்டிருக்குது இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இதை வந்து அமைபாய்டு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து செல் விழுங்குதல் மூலமாக நோய் கிருமிகளை விழுங்குதோட உடலில் நுழைகிற நோய் கிருமிகளுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செய்து இரத்த தட்டு செல்கள் அதாவது திராம்போசைட்ஸ் இது வந்து எலும்போட சிவப்பு மஞ்சையில் உள்ள சில பெரிய செல்கள் வந்து உடையிறதுனால உருவாகிற ஒழுங்கற்ற செல்கள் தான் அந்த இரத்த தட்டு செல்கள் எதனால் உருவாகுது எலும்பு சிவ எலும்போட சிவப்பு மச்சையில் உள்ள சில பெரிய செல்கள் வந்து உடையிறதுனால உருவாகிற ஒழுங்கற்ற செல்கள் ரத்த முறைதல் மூலமாக இரத்த இழப்பை வந்து தடுக்கிறதுல முக்கிய பங்காற்றுறது இந்த இரத்த தட்டு செல்கள் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ரத்த தட்டுகள்னால் இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு ரத்த சிவப்பணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் பார்த்தோன்னா இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நியூட்ரோஃபில்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் ம மோனோசைட்டு லிம்போசைட்டு ஈஸ்னோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் இந்த அஞ்சுமே வந்துட்டு விலை அணுக்களோட வகைகள் நியூட்ரோஃபில்
இதோட ரத்த சுழற்சி மண்டலம் வந்துட்டு முடிஞ்சிச்சு இதில் உள்ளது டென்த்தில் உள்ளது